جی اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں وہ چشمے جو کہ زمین سے پھوٹ رہے ہیں اور اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے سے جو مجزہ ہوا تھا وہ چشمے ہیں یہ ہے سعودی عرب اور وہ سامنے ہے مصر اور اس طرف جو ہے پندرہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں پہ فرعون غرق ہوا تھا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ زمین کے نیچے جو ہے کتنا گہرا ہے بسم اللہ یہ آدھش گمر نجارہ یہ بھی مچھلی ہے کیا زبردست سفید قسم کی یہ دیکھیں اوہ ماشاءاللہ کیا یہ واقعی موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے اور یہیں پہ انہوں نے پتھروں کے اوپر لاتھی ماری اور یہاں سے چشمہ پھوٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں اس وقت یہ ہے سعودی عرب اور وہ سامنے ہے مصر اور اس طرف جو ہے پندرہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر وہ جگہ ہے جہاں پہ فرعون غرق ہوا تھا یہاں سے تھوڑا ہی قریب ایک کلومیٹر کے درمیان فاصلہ ہے جہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں سے بارہ چشمیں پھوٹ رہے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے چشمیں ہیں اور ان کی قوم کے لیے آج جو ہے ہم اس جگہ کا وزٹ کریں گے اور اس کے بارے میں جو ہے تفصیلی طور پر میں کوشش کروں گا آپ سب کو جو ہے اس شہر کا یہ جو علاقہ ہے اس کا وزٹ کراؤں اور جو موسیٰ علیہ السلام کے چشمے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں بتا دوں تو اس وقت میں موجود ہوں یہ علاقہ ہے مگنہ کا اس کو بولتے ہیں سعودی عرب کا علاقہ ہے البدع سے اس کا راستہ آتا ہے جو کہ آپ مدینہ سے آ رہے ہیں تو آپ کو دبا دبا جو ہے وہاں سے آنا پڑے گا یہاں پہ اگر آپ جورڈن سے آ رہے ہیں الحقل وغیرہ سے تو وہاں سے آپ ڈریکٹ نہیں آ سکتے آپ کو جو ہے اندر تبوک سائٹ پہ جانا پڑے گا اور پھر تبوک سے البدع کی طرف اور البدع سے پھر جو ہے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا تو تھوڑا سا میں بتا دینا چاہتا ہوں اس طرف جو ہے یہ سارا جو ہے اب خلیج عقبہ ہے آپ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی وادی ہے اس طرف سامنے جو پہاڑ ہیں یہ علاقہ ہے دہب کا یہاں کی میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں آپ نے اگر وہ دیکھی ہوں مصر کے جب میں نے ٹور کیا تھا فرس ٹائم دوہزار اکیس میں تو وہ جو ہے اس دہب کے علاقے کی ویڈیوز موجود ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں بالکل یہ سارا سامنے جو علاقہ ہے دہب ہے پھر اس کے طرف آگے جائیں گے تو نویب علاقے آتا ہے مصر کا اور یہاں پہ یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مگنا مگنا یا مگنا آپ دو میں سے دونوں کوئی کچھ بھی بول سکتے ہیں اور اس طرف جو ہے آگے جا کے جس سے سمندر جو ہے یہ تنگ ہوتا جاتا ہے وہاں پہ ایک وادی ہے وادی طیب اسم اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ فرعون جو ہے غرق ہوا تھا اس خلیج عقبہ کے اندر اگر دریائے نیل میں غرق نہیں ہوا تھا اور خلیج عقبہ میں ہوا تھا تو پھر جو ہے مطلب وہی جگہ ہے اور یہ جو خلیج عقبہ ہے یہ ریڈ سی سے ہی آ رہا ہے مطلب ریڈ سی سے متصل ہے اور جا کے جورڈن کی جو بارڈر ہے آئیلات جہاں پہ چار ملکوں کی بارڈر ملتی ہے جورڈن فلسطین اسرائیل مصر اور سعودی عرب اس کے حوالے سے میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے وہاں پہ جو قوم بندر بنا دی گئی تھی وہ ویڈیو آپ کو نیچے کومنٹس میں ملے گی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کو ڈسکرپشن میں یا یوٹیوب چینل پہ جا کے سرچ کر لیں زبیر ریاض کی ویڈیو جو مطلب جو ہفتے کے لوگ تھے اہل سبت وہ ویڈیو وہاں پہ مطلب میں نے تفصیلی طور پر وہ ویڈیو بنائی تھی میرے ذہن میں ایسے ہی آیت آ رہی تھی یہاں پہ اس کو دیکھ کے کہ وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَمْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ جتنے بھی تھے سب کو جو ہے ہم نے بچا لیا ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ اور جو باقی بچے ان کو غرق کر دیا جو کہ فرعون اور اس کی قوم تھی مطلب مصریوں کو سبحان اللہ آئیے اب چلتے ہیں مگنا شہر کے اندر یا یہ جو عبادی علاقہ ہے وہاں پہ اور آپ سب کو جو ہے اس کے وزٹ کراتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے پلان کیا ہے آئی تنک تھوڑی سی بوک لگی ہوئی ہے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے بلکہ السلام علیکم کیا فلحا اوش دی وہاں سے یہ لے کے آئے ہیں بھئی سمندر سے اس کو کیا بولتے ہیں آپ کی زبان میں ذرا بتائیے گا وشگال بالعربی عنہ صح عربی میں اس کو جو ہے صدف بولتے ہیں آپ لوگ بتائیں کہ اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں مجھے یاد ہے بچپن میں ہم کچھ بولتے تھے لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں آرہا اشتر برنامش غدہ غدہ اول شئی واجب الغدہ بہت لمبا سفر کر لیا ہے تھکے ہوئے بھی ہیں تو پہلے کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ یہاں پہ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں دیکھتے ہیں کیا چیز آویلیبل ہے یہاں کی مچھلی کا ظاہر بات ہے اسی کا ہی مچھلی بنتی ہے یہاں پہ سمک سمک یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ مگنہ کا جو علاقہ ہے اس کی عبادی گاؤں ٹائپ ہی ہے ایک سبحان اللہ 
एक अतराफ पे जी यहाँ पे आ गए हैं शहर के अंदर बहुत ही खूबसूरत गांव है यार क्या ज़बरदस्त सामने देखें ना खजूर के दरख्त हैं साथ में समंदर है क्या ही खूबसूरत गांव है और खुले खुले रास्ते हैं ये देखें सुबह अल्लाह गाड़ी यहाँ पे पार की है और यहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट है मता मसमाक मकना तो देखते हैं कि इनके पास जो है क्या है उस तरफ बसमिल्ला ये देखें भाई मिनीना मिनीना बाहर ले ना माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी मछली है क्या जबरदस्त सफेद किसान की ये देखें वो माशा ये देखें ये चीज है क्या बात है क्या बात है भाई हाथ में आ जा गरम गरम जबरदस्त नासिर कह रहे हैं इसको ऐसे ही मछली ले ली ये प्याज ले लिया थोड़ा सा ठीक है इसके साथ एक इसकी बाइट बनाई ये तहीना प्याज सब कुछ आ गया उसमें रसूल अमी खातम मुसली तुझा कोई नहीं तुझा कोई नहीं है अकीता ये अपना बसिद को यकी तुझा कोई नहीं तुझा कोई नहीं है रसूल अमी खातम मुसली तुझा कोई नहीं तुझा कोई नहीं जी इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जहां पे बारह चश्मे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अयून मूसा मूसा आसलम के चश्मे आइए पहले जो है इस सारी जगह को विज़िट करते हैं और फिर उसके बाद जो है ना इस जगह की तारीखी तौर पर जायज़ा लेंगे और कुछ बातें करेंगे हम जो चश्मों की हकीकत है उसके बारे में तो आइए मेरे साथ बसमिल्ला यहाँ पे एक फैमिली माशाल्लाह पहले से आई हुई है बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं जी इस वक्त ये आप देख सकते हैं ये हैं वो चश्मे जो कि ज़मीन से फूट रहे हैं और इसी के बारे में कहा जाता है कि ये मूसा आसमाम की लाठी मारने से जो मुजरा हुआ था वो चश्मे हैं तो आपको पहले ये सारी जगह दिखाते हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ना दो चार छः सात चश्मे लगता है एक साथ फूट रहे हैं यहाँ से और साथ ही यहाँ पे ये देखें पाँच छः यहाँ पे और फील हो रहे हैं जो कि फूट रहे हैं ये देखें आप सुबह अल्लाह वैसे ये तो एक खूबसूरती है ये आप देखें ना मौजदा ही है ये देखें ना सुबह किस तरह चश्मा फूट रहा है दूसरा यहाँ पत्थर से देखें ये जो है पत्थर के नीचे से पानी आ रहा है सुबह अल्लाह ये देखें ये सारा पानी आ रहा है और फिर यहाँ पे ये चश्मे फूट रहे हैं और ऐसे जो है ये पानी आगे जा रहा है यहाँ पे मज़ीद और भी चश्मे हैं बता रहे हैं वो भी हम सारे यहाँ पे इस जगह का सारा जो है पहले हम विज़िट करते हैं अच्छी तरह और फिर जो है हम तरीक़ी तौर पर जायज़ा लेंगे इसका अच्छा आप पहले हम अंदाज़ा करते हैं कि ज़मीन के नीचे जो है कितनी कितना गहरा है बसमिल्ल ये ओके बसमिल्लाम ये देखें ये भाई इतनी गहराई है इसकी ठीक है एक अंदाज़ा आप लगा लें तकरीबन एक बालिश से भी कम है ठीक है चश्मे जो है दोबारा फूट रहे हैं मैं पानी पीने की कोशिश करता हूँ यहाँ के पानी का जायका किस किस्म का है बसमिल्ला पानी का जायका बहुत अच्छा है पानी का जायका जो है ना बेहतरीन जायकों में से एक जायका है यहाँ पर जो छोटे हैं दूसरे चश्मे ज़रा इन में गाड़ने की कोशिश करते हैं 
ये भी तकरीबन उतना ही है जितना वो थोड़ा सा बड़ा है ये थोड़ा सा छोटा है ये अंदर चलते फिरे ये देखें ये घास उगा हुआ है और ये खूबसूरत सी जो है इन्होंने इस जगह को मैनेज किया हुआ है खूबसूरती से ऊपर पार्किंग भी जो है ना वो भी बहुत बेहतरीन है बाकी चश्मे जो है वहाँ से आ रहे हैं ठीक है अब बारह हैं कि कितने हैं लेकिन मेरे ख्याल में सात पाँच बारह ही हैं लेकिन मैंने सुना था कि आगे उस तरफ और भी चश्मे हैं ज़रा देख लेते हैं कि उस तरफ कुछ है कि नहीं है ये बिसमिल्ला यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं आगे मेरे साथ ये जो है ना सारे वही नहरी चश्मे आ रहे हैं और अच्छा इस तरफ कोई और चश्मा नहीं है चश्मे सिर्फ वही हैं और मैं उनको दोबारा जा कर ना गिनता हूँ कि ये बारह हैं या कितने हैं ये तालाब बना हुआ है छोटा सा चश्मों के पानी का ही और इसमें जो है ना छोटी छोटी मछलियाँ हैं बहुत छोटी मछलियाँ एक सेकंड में आपको यहाँ पे बैठ के ना दिखाने की कोशिश करता हूँ ये देखें भाई बिसमिल्ला ये नज़र आ रही हैं मछलियाँ पीले पीले इनके पूछ हैं ये देखें सुबह अल्लाह बड़ी तेज़ तरार मछलियाँ हैं ये आपको मैं नोटिस कराता हूँ ये देखें ये रही ये रही ये रही ये रही ये, रही। ये देख रहे हैं ये देखें सुबह अल्लाह थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि या वाकई ये यहाँ पे जो चश्मे हैं या मूसा आसमाम की लाठी मारने से मुजे से हैं या नहीं हैं तो इसके हवाले से जो तफसली तौर पर वाक़ात का तसलसल है वो मैंने ऑलरेडी पहले जो जॉर्डन में हमने एक वीडियो बनाई थी मूसा आसमाम के चश्मों के हवाले से वो मतलब जो बारह स्प्रिंग्स हैं मूसा आसमाम के वहाँ पर मैंने सारी तफसील बताई हुई हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें उससे आपको जो है बहुत कुछ समझ आएगी यहाँ जो है मैं समरी इन्फॉर्मेशन के हवाले से इसका जायज़ा लूँगा तफसली तौर पर जो है दोबारा मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहूँगा वो आप उस वीडियो में तफसील जान सकते हैं तो आइए मेरे साथ पहले हम सारे गिन लेते हैं कि कितने चश्मे हैं आप मेरे सामने गिन लें ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ मुझे फील हुआ है कि ये नौ हैं या ये एक बड़ा वाला एक दो और ये तीन और ये चार और वो पाँच और वो छः सात आठ नौ ही हैं यार ये मतलब देखें ना कभी यहाँ से फूटता है और यहाँ से भी फूट रहा है और फिर यहाँ से और वहाँ पे तीन मुझे फील हो रहा है कि फूट रहे हैं चश्मे और एक चश्मा ये रहा और एक चश्मा वो रहा ठीक है चलो हम इनको अगर सात भी मान लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो उसके बाद जो है ये रहा नाइन ठीक है टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन अब मुझे नहीं पता कि मैं सही गिन रहा हूँ या गलत गिन रहा हूँ या ये सारा एक ही चश्मा गिना जाएगा बहरहाल ये आप पुलिस कॉमेंट्स में मुझे ज़रा बताना ठीक है तो ये इतनी तादाद है तकरीबन इनकी बारह से पंद्रह की तादाद जो है मुझे फील हो रही है वल्लम अच्छा हम बात कर लेते हैं क्या ये वाकई मुसाराम यहाँ से गुजरे और यहीं पे उन्होंने पत्थरों के ऊपर लाठी मारी और यहाँ से चश्मा फूटे तो दो मैं बातें कहूँगा एक तो चश्मों का जो जिक्र है कुरान शरीफ में सूरतुलबकर में अनिलब आसाकलफन फजरत मिन हसन अशरत आइना कद आलिम कुल्लुना सिम मशरब हम अगर हम सिर्फ इसी एक आयत का मतलब पकड़ लें तो मेरे ख्याल से आपको आसानी से समझ आ जाएगा पहली बात चश्मे जो है ज़मीन से नहीं फूटे थे बल्कि पत्थर से निकले थे अल्लाह सजल ने मूसम को हुक्म दिया कि पत्थर के ऊपर लाठी मारो फन फजरत मिन हो कि उसमें से मतलब पत्थर में से बारह चश्मे निकले जॉर्डन में जो चश्मे थे वहाँ पे भी हमने बारह नहीं गिने तीन थे या पाँच मुझे इस वक्त सही याद नहीं है हमने कितने चश्मे गिने थे वहाँ पे वहाँ पे इतने थे बाकी वहाँ पर मकामी लोग बता रहे थे कि इस पत्थर के पीछे से और चश्मे हैं लेकिन हमें टाइम की कमी की वजह से हमने जो है पूरे एक्सप्लोर नहीं किया Uh, मेरा इल्म इतना नहीं है कि मैं कहूं कि ये जगह सही है या वो जगह सही है ये जगह गलत है वो गलत है या मिसर में गलत है दुनिया में तीन जगहों पे मूसा आसमाम के चश्मों के हवाले से आ, मतलब क्लेम किया जाता है एक मिसर है और वहाँ पे कुएं टाइप बने हुए हैं बारह ठीक है और दूसरा जॉर्डन है वहाँ पर सरकारी तौर पर बोर्ड लगे हुए हैं कि ओयून मूसा दूसरा मिसर में भी सरकारी तौर पर बोर्ड लगे हुए हैं कि ओयून मूसा यहाँ पर सऊदी अरब मगना के इलाके में सरकारी तौर पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ जिसके ऊपर लिखा हो कि ये जो है मूसा आसमाम के हवाले से वो है दूसरा मुझे नज़र नहीं आया हो सकता है कहीं लिखा हुआ हो 
कि जैसे आसार हैं भाई यहाँ पे कुछ करना मना है ऐसा कुछ नज़र नहीं आया बाकी जितने भी तारीखी मकाम थे आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा मूसा आसमाम का कुआँ जिस कुएँ से उन्होंने पानी पिलाया था वहाँ पर जो है सारी जाली लगी हुई थी कि यहाँ इससे जो है छेड़छाड़ मना है क्योंकि ये तारीखी चीज़ है तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र नहीं आई इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ तो वल्लाह आलम मेरे इल्म में ये बात नहीं है दूसरा वो जो पानी के बारह चश्मे फूटे थे ना एक तो पत्थर से दूसरा सारे जो वाक़ात का तसलसल है जब मतलब फिर गर्क हो गया और उसके बाद मूसा आसमाम की कौम ने गाय की पूजा की उसके बाद मतलब है कि अल्लाह जल से हम कलामी हुई जबल तौर पर उसके बाद जो है जब उनको हुक्म मिला कि उदलकर तल्लती कि उस मतलब है कि सामने वाली बस्ती में दाखिल हो जाए जो कि आज कल फ़लस्तीन है तो जब इसराइल ने मना किया कि हम उस बस्ती में दाखिल नहीं होंगे तो वहाँ पर जब वो दाखिल नहीं हुए और उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि चालीस साल तक वो इस सहरा में घूमते फिरते रहेंगे और आगे जो है कहीं नहीं जा सकेंगे तो उसके बाद जो है पानी की तलब हुई और उसके बाद मुजाह सलाम ने लाजल से दुआ मांगी और पानी से मतलब चश्मे जो है फूटे तो बिल्कुल साथ ही समंदर है दो से तीन किलोमीटर का फासला होगा मैक्सिमम यहाँ से और 20-25 किलोमीटर फासला होगा उस जगह का जिसके बारे में कहा जाता है वल्लाह आलम के यहाँ से जो है फिर उन गर्क हुआ था और मूसा आसमाम ने जो समंदर है पार किया था तो ये वाक़ जो पानी का था ना ये शुरू में नहीं हुआ ये आखिर में हुआ था कुरान शरीफ की तरतीब की मैं बात कर रहा हूँ वो तफसील अगर आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको मैंने बहुत लंबी तफसील से बताया है तो वल्लाह आलम कि यह हकीकत है कि नहीं है दूसरी बात बनी इसराइल जो है बारह कौमें थी यूसुफ़ आसमाम के जो बारह भाई थे टोटल यूसुफ़ आसमाम समेत तो बारह कौमों के लिए क्योंकि उनमें आपस में इतना इतफ़ाक़ नहीं था इसलिए हर किसी का अलहदा पानी था तो मैं कुछ नहीं कहूँगा आप जस्ट इस जगह को देखें ठीक है और अंदाज़ा लगाएँ कि कद अली मकुल्लुनासम मशरबा हम अल्लाह से फरमाते हैं कि उनमें से हर कबीले को जो है अपनी मतलब जो उनकी पानी की जगह थी वो बतला दी गई या समझा दी गई तो अब मुझे यहाँ से बताएँ अगर यहाँ से सात बंदे मिल के पानी भरें सात कौमें या सात कबीले के लोग कि ये हमारा पानी है ये इसका है या उसका है तो कैसे वो इस चीज़ में इख्तलाफ कर सकेंगे यहाँ तो मतलब है कि लड़ाई झगड़ने वाली बात हो जाएगी वल्लु आलम बहरहाल ये जो है आप देख रहे हैं इस जगह के बारे में बताया जाता है कि ये जो है मूसा आसमाम के कुएँ हैं या यून मूसा अब नस्बता किस नस्बत से है मूसा आसमाम की नस्बत है या कोई और मूसा है वल्लु आलम बहरहाल हमने विज़ट किया हमें ये विज़ट करना थी और आप सबको भी ये जगह दिखाना मकसूद थी आप इसको देख लें उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी जो काविश है पसंद आई होगी इन अच्छा यहाँ पे इस तरफ जो है ये इस पत्थर के नीचे से भी पानी आ रहा है ये देख रहे हैं यहाँ से भी पानी आ रहा है और यहाँ से भी पानी आ रहा है अल्लाह आलम ये देखें यहाँ से भी पानी आ रहा है ठीक है और यहाँ से भी पानी बाहर आ रहा है और वहाँ से भी पानी बाहर आ रहा है अब यहाँ पे तदाद का सही अंदाज़ा लगाना जो है ना बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ पे जो है वो उनको दो माना जाएगा या दस माना जाएगा या बारह या सत्रह या सॉरी पंद्रह तो फिर ये जो तदाद है यहाँ पे ये मतलब पत्थर के नीचे से पानी आ रहा है तो नहीं मालूम कि ये चश्मा फूट रहा है अंदर से या क्या और वजह है अल्लाह आ तो ये थी यहाँ के हवाले से वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी अपना अपने बच्चों का ख्याल रखें खुश रहें आबाद रहें अल्लाह हाफिज़